韓国でピグメントが流行っているって聞いてちょっと買ってみたんですけどよくて今回のチョコメイクにも合うかなと思って塗っていきましたこんにちはロリータモデルやっておりますみなゆうことみなかたゆいです今回はチョコレートメイクをやります結構どんなシーンにも合わせられると思うので皆さんぜひぜひ見てください今回ですねちょっと目になんかできちゃってちょっとボコってなってて見づらいかもしれないんですけどよかったら皆さん参考にしてくださいまず今日のカラコンはビーナーズアイズさんのエッジヘーゼルです今日はチョコレートメイクということでチョコっぽい色にしたかったのもありますし全体的にチョコにしたかったので目はちょっと明るめのブラウンがいいかなと思って今回はエッジヘーゼルのお色にしました次にコンシーラーを塗っていきましたマキュアージュのコンシーラーリキッドライトを使いましたこのコンシーラーはですね波形タイプになってまして私波形タイプが結構好きでだいたい使うところがクマ消しに使うので乾燥しづらいものリキッドタイプのものを選んでクマを消すように目の下にポンポンポンと乗せて伸ばして指でもポンポンポンって叩いたり伸ばしたりして肌に馴染むように塗っていきましたお次にエトボスのナイトミネラルファンデーションを塗っていきましたこちらはですねミネラルファンデーションなんですけどなんか私結構ミネラルファンデーションは粉っぽくなるイメージだったんですけどこれが結構粉っぽくならずツヤっぽくしっとり仕上がるので最近使っているんですけどこれはまず最初にベースの白いお粉を全体的にベタベタしないぐらいになるまでこのハケで。塗っていきました次に同じエトボスの種類のマットスムースミネラルファンデーションを塗っていきましたさっき下地塗ったんでこっちの方はちょっと茶色い色がついているものを同じようにハケに取ってくるくるポンポンして肌に塗っていきましたにインテグレートのミネラルファンデーションを塗ってきましたやっぱりミネラルファンデーションが結構薄付きなので気になる部分を上から重ねるようにこのファンデーションを塗っていきました。次に眉毛を作っていきたいと思いますけど、作っていきたいと思いますけど、書いていったんですけど、ケーパレットさんのラスティングツーウェイアイブロウリキッドを使いました。これいつも使ってるやつなんですけど、筆タイプになってるので、落ちづらいっていうのと、結構スルスル書きやすいっていうのと、筆だから濃くしたい時は結構こう、ブシュッと押して塗ったら濃くなるし、細く書きたいとこ、最後の眉毛のところとかは、毛先の部分で書けるしっていうのでとっても便利でずっとハケにしてるんですけど今回はあんまり眉毛映らないけど平行になるように意識して書いていきましたお次に眉マスカラを塗っていきましたキズミヘビーローテンションカラーリングアイブロウナチュラルブラウンを使っていったんですけどこれもうずっと使ってるものなんですけど何ですかね肌なじみがいい色と眉毛にしっかり色をつけてくれるものなのでずっとこれを愛用しているので今回もこちらを使いました。次にスパークリングリキッドピグメント 3CE さんのものを塗っていきました韓国でピグメントが流行っているって聞いてちょっと買ってみたんですけどよくて今回のチョコメイクにも合うかなと思ってピンクヘーゼルの色なのでアイホール全体に塗っていきましたこれは後からつけるアイシャドウが落ちづらくなるのもありますしちょっと濡れた感じになるウエッティな部分もあるので結構何でも最近使っておるものですお次にインテグレートレインボーグラデアイズを使いましたアイシャドウなんですけど、まあ、いつも目を大きく見せるために目頭にラメを置くのでハイライト的な効果も含めてですねこの一番明るいピンクの色を目頭くの字に両方ちょんちょんとつけてその後この下の2段の茶色を混ぜて真ん中から目尻にかけてこう三角形にちょっと広がる感じですかね。に塗ってあと目尻の際もうちゃんと塗ってあげてそのまま下にちょっと伸ばしていく感じに両方塗っていきましたバランスを見てぼかしながらやるとうまく塗っ
売れると思いますお次にまつげをあげましたつけまつげをつけたいと思うのでちょっと地まつげをあげたいなと思ってあげましたでもあんまりあげすぎると地まつげの上につけまつげのせた時にバシャーってなっちゃうんで私はあんまりあげない方が好きなのでちょっと上がるぐらい逆さまつげじゃない人はあげなくてもいいかなぐらいな感じの具合であげていきましたお次につけまつげをつけていきましたダイヤモンドラッシュのレディーアイをつけていきましたこれ結構柔らかい感じのブラウンのつけまつげなので合いそうだなと思ってつけたんですけどつけるときは目頭の束を2個ぐらいカットしてで目尻よりにつけていきましたこれもともと目尻が結構重ためなんでつけるときはちょっと上に向くようにつけた後にこう指で。修正してデザインを整えてでやると綺麗につくと思いますつけまつげのノリはルミナスチェンジアイラッシュフィクサーを使いましたつけまつげセット買うと結構ノリついてくるんですけどそのノリよりは付属じゃなくて別売りにされているものの方が粘着力がある気がするので私は別で買っておりますお次に K パレットさんのリアルラスティングアイライナーを使いましたダークブラウンを使ったんですけどまつげをブラウンにしたので目に力がない黒のまつげよりはあんまり目力ないので目尻を濃いめに強調して長めに引きましたで引いていつもよりもですね結構太めに引きましたまつげで隠れちゃうっていうのもあるので長めに引いてちょっと。大きい目もあるしチョコってちょっととろけるみたいなイメージもあったんでちょっと垂れ目になるように伸ばしていきましたお次にマスカラを塗っていきましたモテマスカラリペアボリュームを塗りました私いつもボリュームタイプのものが好きで選んでるんですけどモテマスカラ系が全部優秀ですごいハマっていて使うごとにまつげも美容成分で良くなるみたいなのもあって最近使ってるんですけどボリュームなので結構こう抜いた時にマスカラの液がすごいいっぱいついてるんでそのまま塗っちゃうとまつげにベチャーってなっちゃったりすることがあるのでこの縁でこうよく液体を取ってからつけた方がボリュームが出る気がするので私はそういう風につけていますお次にチークを塗っていきましたキャンメイクパウダーチークスこの色がすごい好きで,ですごいキャンメイクプチプラなんですけど発色もいいので今回はこの真ん中目にのせていきましたこう縦に伸ばすっていうより今日は真ん中目で横に伸ばすように塗っていきましたその方が顔も縦長の印象より横長になるんでちょっと動画っぽくなるのでそういう塗り方をしたんですけどこの付属のブラシだとちょっとちっちゃいのでうまく塗れなかったりするので私はちょっと大きめのチークブラシを使って今回は塗っていきました。最後にリップグロスを塗っていきましたホールジョーのリップグロスですで最近ブラウンのグロスが流行ってるってことで結構探してたんですけどなんかマットよりで結構強めのブラウンが多い中でポーランドジョーのブラウングロスが可愛い系にもあったので買ったんですけどラメも豊富であとぷっくりツヤっとなるので好きでチョコレートということもあって今回はこのブラウンのグロスを塗っていきましたお次に髪の毛ヘアセットを紹介しますまず最初に 25mm のコテでミックス巻きにしていきましたで前髪は毛先だけくるんとワンカールして横に流す感じですこれもチョコ垂れてるみたいな風になるかなと思ってと横の毛はくるくるとまあ、長さにもよるんですけど私は1回転半ぐらいで巻きましたでその後2つに結びましてちょっとロリータのお洋服もあるので髪の毛を増量させたいと思いましてスイートスターさんのポイントウィッグを使ってこれがすごい便利なんですよただマジックテープとコームがついてて2つに結んだところにこうブシュッと刺してくるくるって巻いてあとピンで留めるだけで増量されるという巻いたんでこの内側に地毛がいるっていうこれかなっていう感じで髪を。増やしてきましたそしてベイビーさんのヘッドドレスとチョコなんでブラウンのリボンもつけて完成させました
。皆さん、チョコレートメイクどうでしたか？今回はですね、チョコレートということでつけまつげをブラウンにしたり、リップもブラウンにしたんですけど、そのブラウンにした分、チークを結構多めにつけたりとか、その足したり引いたりとかしてチョコレートメイクを仕上げてみました。皆さんもぜひぜひ試してみてください。他の動画もたくさんありますのでぜひぜひ見てくださいそれではバイバーイ